بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الأوفيرين واليوترين سايكل قبل ما نبدأ بالأوفيرين سايكل في كونسيبت مهم أباوت أو أوجينيسز ذا فيميل هو يبدأ قبل الولادة وينتهي بعد الولادة وينتهي على شكل برايمري أو أوسايت الريسنت برو فيز 1 في الفيرست مايوتيك ديفيجن برايمري أو أوسايت تقريبا عددها 2 مليون ات بيرث لما يصير اثناء البيبرتي 300 الف تقريبا برايمور دي فوليكل تبقى عندنا ليش طيب تقريبا 50% من ال 2 مليونز ديجنريت اور داي اور اتريتيك سو يبقى لنا 1 مليون وكل ما لا تكبر الانثى كمان يصير في بعض الفوليكلز اور بعض البرايمور دي فوليكل ديجنريت طيب الريسيت برو فيز 1 ليش هي في الريسيدنت برو فيز 1 او ايش اللي يخليها الريسيدنت برو فيز 1 البرايمري او سايت ما تقعد كذا هاي معي لازم يصير فيها سراوندد باي لاير اوف جرانيولوز سيلز جرانيولوز سيلز ايش تسويها زي ما نشوف هنا الجرانيولوز سيلز تسوي لها نورشمنت للبرايمري او سايت ايضا تفرز الاو او سايت ماتوريتنج ان هيبيتنج فاكتور هذا الشيء يخليها انها ما يصير لها نمو او ما يصير لها بروليفريشن مايوزس وهذه الاشياء طيب الحين صار عندي بيبرتي وبدينا في المنستر في النس في الاوفيريان سايكل طيب لما يصير في الاوفيريان سايكل وصلنا تقريبا اللي قبل اللي ما قبل الاوفيليشن طبعا هذا الشيء راح نشرح تصير بس الاوفيليشن انها تطلع الاوسايت برا الفوليكل تطلع تروح لليوتيروس البرايمري اوسايت هنا راح تصير سكندري يعني راح تكمل فيرست مايوتيك ديفيجن وتصير سكندري او او سايت ارستد ام انت فيز 2 ايش اللي يخليها طيب ارستد ام انت فيز 2 ما تكمل ال السكند مايوتيك ديفيجن ان نفسها الاوفم قاعده تفرز لي بروتين اسمه بي بي 39 ماس هذا الشيء نقدر نعتبره اندوجينس مايوتيك انهيبيتنج فاكتور عشان كذا هي ارستد طيب كيف انها تقدر تكمل لما يصير لها فيرتيلايزيشن لما يصير لها فيرتيلايزيشن سبير نفسها من مكوناتها عندها انزيم اسمه كالبين كالبين هذا يسوي ديستروينج لل بي بي 39 Uh, مص فهذا الشيء قاعد يخليها انها تكمل السكندري uh, تكمل السكند مايوتيك ديفيجن ويبدا الحمل بشكل طبيعي طيب موفينج تو ذا اوفيريان سايكل هنا صوره مكبره للاوفري موجود فيها الفوليكلز اللي باللون الوردي او اللحمي هي عباره عن فوليكولر فيس زي ما شفنا فوليكلز هنا الاوفيليشن زي ما شفنا الاو سايت طلعت برا هنا في هذا الشكل كوربس ليوتم اللي هي الليوتال فيس والحين بنناقش كل واحد بالتفصيل في البدايه عند البريمورديال فوليكل بريمورديال فوليكل زي ما قلنا انها هي الموجوده at birth في الفيميل تصير لمجموعة من primordial follicle depends, uh, begins to develop under the effect of FSH FSH is a hormone produced by anterior pituitary gland under the effect of gonadotropin releasing hormone which is uh, secreted from uh, hypothalamus the FSH begins to uh, proliferatory effect زي ما نشوف هنا granulose cells كانت الطبقة واحدة بس هنا صارت عدة layers uh, تكونت under the effect of FSH ال FSH لما يسوي stimulation للجرانيولوزا سيلز، الجرانيولوزا سيلز هنا تفرز لي استروجين، فلما تفرز استروجين تفرز <hesitation> بكمية أكبر وكمان يزيد الاستروجين راح يتكون عندي في اليومن شوية فلويد زي ما نشوف هنا بداية تكونه، في بداية تكونه بعدين <hesitation> الإفكت حق ال FSH يزيد أكثر وأكثر، فنلاحظ هنا اليومن كبر <hesitation> pushing the oocyte to the periphery، <hesitation> هنا. من ال primordial follicle إلى ال anterior follicle هذا ال effect حق ال proliferation من صار من كانت صغيرة إلى عدة layers وكبيرة under the effect of FSH only يسوي proliferatory effect قبل ال ovulation راح يصير عندي uh, two actions mainly الأول إنه primary oocyte اللي كانت arrested in prophase 1 uh, converted to secondary oocyte اللي arrested in metaphase 2 طيب طيب ايش اللي يخلي ال pre ovulatory follicle يصير لها ovulation؟ ال mainly هذا التأثير حق ال LH، ال LH مع ال progesterone اللي راح يصير له secretion من ال من ال cells راح يسوي له effect على ال thick external cells، هي تقريبا على ال عفوا على ال periphery هنا، اوكي؟ على ال thick external راح يسوي ينتج لي proteolytic enzymes و collagenase. وهذه الأمور اللي تخلي الوول حق الفوليكل يصير له ضعف فهذا الشيء initiate the ovulation from the follicle زي ما نشوف هنا في عملية الأوبيليشن تقريبا في 14th days لما لما تكون الأوفيريان سايكل طبعا 28 day so صار عندي الأوبيليشن أول ما يصير عندي الأوبيليشن أحيانا راح يصير في hemorrhage 
طالع معاه فلما يطلع الهيمرج راح يروح البروتينيال كافيتي بعض النساء يعني تحس باللور ابدومينال بين اثناء الاوفيليشن وهذا سببه انه راح يصير في شويه هيمرج على الابدومينال كافيتي فهذا الشيء يسبب اللور ابدومينال بين طيب بعدها آه راح تتكون عندي الكوربس ليوتم آه الكوربس ليوتم آه under the effect of LH first ان راح تحول الجرانيولوزا سيلز والثيكا اكسترنا سيلز الى بروجيسترون سيكريتينج سيلز يعني الكوربس ليوتم مينلي برودوس او سيكريت بروجيسترون اما الاستروجين راح يقل السيكريشن حقي عند الفوليكولار فيز سو في الفوليكولار فيز اهم اهم هرمون عندنا اللي هو الاستروجين ايضا زي ما نلاحظ بعد شوي في في اليوترين سايكل في اليوتيل فيز زي ما قلنا ال اتش راح يخلي الثيكا اكسترن الثيكا سيلز والجرانيولوزا سيلز يحولها لبروجيسترون سيكريتينج سيلز فهذا الشيء راح يزيد عندي البروجيسترون ليفل in the uh, in the circulation also uh, in the exocrine part okay corpus luteum زي ما نشوف هنا begins to shrink and degenerate uh, لكن لما يصير في fertilization uh, هذا ال هذا الفيز ما راح تصير كذا على طول لأن لما يصير في fertilization نفس الزايدة هذه قاعدة تفرز لي uh, hormones تخلي corpus luteum persist وما ما يصير لها degeneration لأن إحنا الحين نحتاج بروجستيرون هرمون عشان ما يصير لو لو اختفى بروجستيرون هرمون الاستروجين على كذا راح يصير في عندي منسز وراح نخسر الحمل طيب نروح لليوترين سايكل اليوترين سايكل في البداية عندي الحين عندي مدموجة مع بعض الأوفيريان واليوترين سايكل وهنا الجوناد تروبيك هارمونز الإفاسيتش والـ إتش والأوفيريان هارمون الإستروجين والبروجستيرون طيب نبدأ بسم الله في البداية نفترض أن بداية السايكل من زيرو أو فيرست داي راح يصير عندي منسز طيب المنسز هو عبارة عن طبقة الإندوميتريوم هذه أنها تروح الزايدة اللي هي بس البروفريشن اللي بنشرحها طيب ما علينا أول خلينا نتكلم بس مراجعة بسيطة على الأوفيريان سايكل زي ما نشوف هنا ال ال FSH level begins to increase increase نحتاج الحين increase عشان في ال prolife في ال follicular phase عشان كذا إحنا نبغى يزيد من حجم follicle ويصير لها maturation أكثر عشان يجهزها للأوفيليشن زاد ال FSH زاد حجم follicle صار لها proliferation آه زي ما نشوف ان ال FSH آه راح يسوي simulation granulosa cells هذا الشيء راح يزيد لي من ال estrogen آه level in the circulation زاد عندي ال estrogen level آه فلما يزيد ال estrogen level اول شي هنا begins to ال ال estrogen يزيد بشكل متوسط ما هو مرتفع مرة زي ما نشوف هنا لما يوصل تقريبا moderately elevated هذا الشيء راح يسوي لي negative feedback inhibition على ال FSH زي ما نلاحظ هنا ان ال FSH begins to decrease عشان ال estrogen آه سوى negative feedback inhibition طيب ال granulosa cells مستمرة في انها تفرز estrogen اكثر واكثر ال estrogen زاد لما its peak طيب لما يزيد الى اتس بيك تقريبا آه هذا الشيء راح يسوي لي بوزيتيف فيدباك افكت على الانتيري بيتيتري تو انكريز مينلي ال اتش ليفل والاف اس اتش طيب ايش اللي يخليها تسوي كذا طيب لما يزيد اول شيء هنا الاستروجين عندي هذا الشيء راح يسوي لي افكت انه بيزيد لي ال ال الاف اس اتش ريسبتورز والال اتش ريسبتور لما يزيد الاف اس اتش ريسبتور والال اتش ريسبتور هنا الجسم بيحس انه محتاج كميه اكبر من الاف اس اتش والال اتش لان الريسبتورز ما في ما في هرمون اكتنج اون اون ذيس ريسبتورز عشان كذا راح يزيد لي السكريشن حق الاف اس اتش والال اتش ريتشنج نشوف ال ال اتش اتس بيك زي ما شفنا او زي ما قلنا قبل في الاوفيريان سايكل ان ال LH مهم مره في الاوفيليشن لان مع البروجسترون راح يفرز من الثيكا اكسترنال بروتيلاتيك انزيم زي ال او مع الكولاجينيز فراح يصير عندي الاوفيليشن الاوفيليشن تقريبا راح تصير عندي في ال 14th day لما يصير السايكل كلها مجموعه 28 لكن لما يصير في اختلاف السايكل راح نناقشه في اخر شيء اوكي هنا نروح الحين لليوترين سايكل بس نعقب على البروليفراتيف فيز صار عندي منسز اوكي نطمر المنسز نروح للبروليفراتيف فيز آه من هنا خلصنا المنسز هنا الثكنس الطبيعية حق الاندوميتريوم الاستروجين له بروليفراتيف افكت على الاندوميتريوم راح يزيد عندي طبقة الاندوميتريوم راح يزيد عندي الجلانز الموجودة هنا راح يزيد من الارتيريز لكن ما راح يصير لها كايد وما راح يصير اوصل للجلانز سكريشن انما بس يسوي لها بروليفريشن 
السكريشن متى بيجي؟ السكريشن يجي في مرحلة السكريتري فيز على اسمها سكريتري فيز فهي ال glands begins to secrete under the effect of what of progesterone طيب نروح الحين بس نعقب على الجونادوتروبيك بعد ما زاد ال LH وال FSH على طول صار لهم في نيجاتيف فيدباك انهبيشن طيب ليش صار عندهم نيجاتيف فيدباك انهبيشن زي ما نلاحظ هنا ان لما زاد ال LH آه هذا الشيء آه حفز ان ال granulosa cells وال thicker cells اللي موجودة كانت في follicles حولها الى progesterone secreting cells فهنا زي ما نشوف ان progesterone begins to increase before the ovulation فترة قليلة أم فلما البروجسترون انكريز هذا الشيء دائما بيسوي نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الانتيري بيتيوتري ايضا بعد لما في من الـ من الجرانولوز سيلز راح تفرز انهبن هورمون هذا نفس الشيء بعد بيسوي نيجاتيف فيدباك انهبيشن على الانتيري بيتيوتري هورمون اللي هي اف اس اتش ال اتش طيب آه زي ما نلاحظ هنا ان الاستروجين بدا يقل ليش بدا يقل لانه زي ما قلنا ان جرانولوز سيلز والثيكا سيلز كلها تقريبا تحولت الى بروجستيرون سكريتينج سيلز فهذا الشيء قلل لي من مستوى الاستروجين وكثر لي من مستوى البروجستيرون آه المين البروجستيرون زي ما قلنا هو اللي يحتاجه في السكريتري فيز حق اليوترين سايكل لانه هو اللي راح يخلي الارتريز كويل تارشيس آه ايضا راح يخلي جلاند سكريتينج آه سكريتينج آه جلاند ما راح مو زي الاستروجين الاستروجين كان بس عندي جلاند لكن without سكريشن ايضا الكوربس ليوتم زي ما نلاحظ هنا آه كانت في في اوج قوتها فكان البروجستيرون في اعلى في اعلى ليفل له كل ما الكوربس ليوتم راح يصير لها شرينكينج شرينكينج الى ما توصل لل آه كوربس ألبيون آه اللي هي خلاص وقفت هنا آه لما توقف الآخر فيز آه راح يصير في آه أو ما راح يصير في آه الهورمون سكريشن ما راح يصير عندي بروجستيرون ولا استروجين فنلاحظ هنا آه قلتهم أي لا ما يصلون على آخر شيء فأول ما يقل عندي البروجستيرون والاستروجين ليفل هذا الشيء يخلي الاندوميتريوم ثيكنينج أو سوري ثينينج فهذا الشيء راح يخلي لي عندي تبدا المنسترال او الفلو او المنسز راح يصير في الدوره الشهريه او النزيف او الهيمرج عند النساء بتاثير ان البروجستيرون والاستروجين اختفى مو اختفى قل سكريشن حقه اوكي نعقب على الايام في البدايه لما يصير عندي السايكل ثابته 28 يوم آه عادي الاوفيليشن راح تحصل في ال14 في آه اليوم ال14 وبشكل طبيعي تمشي نفس ما نشوف هنا في الصورة لكن فرضا لو أن الدورة الشهرية تقدمت أو الدورة الشهرية تأخرت هذا الشيء راح يصير عندي المشكلة في البرو لايف ريتري فيز ما راح تصير في السكريتري فيز السكريتري فيز دائما دائما هو 14 يوم طيب يعني الأوفيليشن لما يحصل عندي الأوفيليشن لازم بعد 14 يوم راح يصير عندي المنسس آه فلو تقدمت الدورة الشهرية في معناته البروليفراتيف فيز آه قل عندي ولو تأخرت في معناته البروليفراتيف فيز زاد عندي آه طول حقه أوكي فهذا الشيء الكونسبت مهم جدا أن نعرفه السكريتري فيز كونستنت 14 days to be uh, after ovulation to begin uh, menses and that's it for the ov- uh, ovarian uterine cycle أتمنى أنكم استفدتوا يعطيكم العافية